മോളെ മോളെ എന്റെ കൃഷ്ണ ഗുരു ഹരപ്പ മോളെ കാത്തോണേ കരയാതിരിക്കും ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല ഗുരുവായൂരപ്പനുണ്ട് അവളുടെ തുണയ്ക്ക് മോള് ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കുരുവായൂരപ്പ ഭഗവാൻ നമ്മളെ കൈവിടില്ല കേട്ടില്ല ലക്ഷ്മി എടുത്ത് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് കുഞ്ഞ് എന്റെ കുഞ്ഞിന് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയാ പിന്നെ അങ്ങനൊന്നും സംഭവിക്കില്ല എല്ലാം ശരിയാവും നമ്മുടെ ബാലമുള്ള തിരിച്ചു വരും ഗുരുവായൂരപ്പൻ അവളെ തിരിച്ചു തരും മോളെ നീ എങ്ങോട്ടാ ഇത് പൊതുവഴിയല്ല സേട്ടാ എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്നൂടെ എന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് മാറാനാ പറഞ്ഞത് സെട്ട നീ ഇതിലാ പോവാലോ നീ എന്റെ കൈ മേടിക്കും അപ്പം മറ്റുള്ളവർ ഉപദ്രവിക്കുന്നത് ഒരു സ്ഥിര ഏർപ്പാടാണല്ലേ പാവം കുട്ടി അതിനെ വെള്ളത്തിൽ മുക്കിക്കൊള്ളാൻ നോക്കിയത് ആരും അറിയില്ലെന്ന് വിചാരിച്ചോ ഏത് കുട്ടി ഏത് വെള്ളം നാനാ കുട്ടിയെ രക്ഷിച്ചത് ആ കുട്ടിയെ രക്ഷിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രം എന്റെ ജോലി തിരുന്നില്ലല്ലോ നന്ന ശിശുക്ക് കൂടെ വേണ്ടേ എന്നാലല്ലേ നീ തെറ്റ് ചെയ്യാതിരക്കൂ ഓഹോ അപ്പൊ അതിന് വന്നേണല്ലേ ഒറ്റ അടിക്കുള്ളു നീ എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കല്ലേ മണിയനെ നിനക്ക് ശരിക്കും അറിയില്ല മണിയനും അറിയാം മണിയെ ഇത് പറഞ്ഞു വിട്ടവരും അറിയാം മുജി സബ് കുച്ചു മാലുമേ ഈ കൈ ഇനി അനക്കാൻ കുറച്ച് പണിയുണ്ട് വേണ്ട വെറുതെ എന്തിനാ മറ്റേ കൈ കൂടെ കളയുന്നത് എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവളാ ബലമണി ആ കുട്ടിയെ ഉപദ്രവിക്കാൻ നോക്കിയ അതിനുള്ള ശിക്ഷ തന്നിരിക്കും ഞാൻ നല്ല തെണ്ണു തടിയുണ്ടല്ലോ ഈ തടി ഏതെങ്കിലും നല്ല കാര്യത്തിന് ഉപയോഗിച്ചൂടെ അപ്പം മറക്കണ്ട നാ പറഞ്ഞത് ചെയ്തതും പോട്ടെ Jagan 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 Jagan
സന്യാസിയുടെ വേഷത്തിൽ വന്നവൻ കൊടുത്ത പ്രസാദത്തിൽ നിന്നായിരിക്കും വിഷബാധ ഏറ്റത് ഒന്നുകിൽ അയാൾ അത് മനഃപൂർവ്വം ചെയ്തു ഇല്ലെങ്കിൽ അയാൾ ആപത്തം പറ്റി എന്തായാലും പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഒന്ന് വിവരം അറിയിക്കുന്ന നല്ലതാ സത്യം എന്താണെന്ന് ഒന്ന് അറിയാവല്ലോ ഒന്നും വേണ്ട സാർ എനിക്ക് എന്റെ മോളെ തിരിച്ചു കിട്ടിയാൽ മാത്രം മതി സത്യം പറഞ്ഞ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ദുരന്തം ഉണ്ടായതിന്റെ കാരണക്കാരൻ ഞാനാ ഞായറാഴ്ച നിങ്ങൾ ഗുരുവായൂർക്ക് പോയിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനൊന്നും സംഭവിക്കത്തില്ലായിരുന്നല്ലോ ഞാൻ കാരണമാണല്ലോ അത് തിങ്കളാഴ്ചത്തേക്ക് മാറിയത് വരാനുള്ളത് വന്നല്ലേ പറ്റൂ അത് ശരിയാ എങ്ങനുണ്ട് ഡോക്ടർ ഒന്നും പറയാറായിട്ടില്ല വേറെ ഏതെങ്കിലും സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബാലാമണിയെ പഴയതുപോലെ തിരിച്ച് കെട്ടിയേ പറ്റൂ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതിന്റെ മാക്സിമം ഞങ്ങളിവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏത് ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോയാലും ഇത് കൂടുതൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പിന്നെ പണം പണമല്ല ഇപ്പൊ വേണ്ടത് പ്രാർത്ഥനയാണ് എന്ത് നേരിടാനുള്ള കരുത്ത് ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് തരട്ടെ കരയണ്ട ബാലാമണിക്ക് ഒന്നും സംഭവിക്കത്തില്ല എന്ന് എന്റെ മനസ്സ് പറയുന്നുണ്ട് അത്രയ്ക്ക് ക്രൂരനൊന്നും അല്ല ദൈവം തന്നെയുമല്ല ഗുരുവായൂർക്ക് പോകാൻ ഇറങ്ങിയപ്പോഴല്ലേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചത് ഗുരുവായൂരപ്പൻ ഇതൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടാവും ലക്ഷ്മിയെടുത്തി ഒന്നിനും ഒരു കുറവും ഉണ്ടാവരുത് വിളിപ്പുറത്ത് ഞാനുണ്ടാവും എന്തുണ്ടെങ്കിലും എന്നെ അറിയിക്കണം മോളെ മോളെ എന്താ ഇത് മോളെ ബാലമോളെ ഭഗവാൻ കാത്തോളൂ മോളെ നമുക്ക് അവിടം വരെ ഒന്ന് പോയാലോ ആശുപത്രിയിലേക്കോ അതെ സീരിയസ് ആണെന്ന് അറിഞ്ഞത് എന്റെ ഭദ്രയുടെ ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തവരെ പോലെ സംസാരിക്കല്ലേ പണ്ട് ഇങ്ങനെയൊന്നും ആയിരുന്നില്ലല്ലോ നിന്റെ കൂടെ കൂടിയതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആയത് എന്റെ അനിയത്തിന്റെ മോളെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കുന്നത് വിവരം അറിഞ്ഞിട്ടും അമ്മാവനായ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ചെന്നില്ല എന്ന് ആളുകൾ അന്വേഷിക്കില്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ഉത്തരം പറയും ആ കൊച്ചു ഹോസ്പിറ്റലായ വിവരം അനിയത്തി വിളിച്ച് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞോ ഇല്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു ദിവ്യ ദൃഷ്ടിയുണ്ടോ മനുഷ്യ നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്നാലാണ് പ്രശ്നം വിവരം അറിഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് ഉത്തരം പറയും അവർക്ക് സംശയം തോന്നുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയും നമ്മുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല 
സംഗതി കൊലപാതകം നമ്മൾ എല്ലാവരും തൂങ്ങും അന്വേഷണം എന്തായാലും വരും സന്യാസി ഭക്ഷണം കൊടുത്തിട്ടാണ് ബാലാമണി ആശുപത്രിയിലായതെന്ന് ജാനകി പോലീസിനോട് പറയാതിരിക്കൂ പറഞ്ഞാലും സന്യാസിയെ കണ്ടുകിട്ടാൻ പോകുന്നില്ലല്ലോ കാരണം അങ്ങനെ ഒരാളില്ലല്ലോ ആ അതേതായാലും ബുദ്ധിയായി പക്ഷെ മണിയനിപ്പോ കൈ തിരുമിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇത്തിരി പോന്ന ചെറുക്കന മണിയന്റെ കൈ തിരിച്ചു കളഞ്ഞത് അവൻ നല്ല കളരിയായിരിക്കും എന്ത് കളരിയാന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ പറ്റുന്നത് പോട്ടെ അവൻ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു ബാലാമണി ആശുപത്രിയിലാക്കിയത് മണിയനാണെന്ന് അതാ എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് അവൻ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു ആ ചെറുക്കനെ സൂക്ഷിക്കണം അവൻ ആ കൊച്ചിന്റെ പുറകെ തന്നെയുണ്ട് എന്തൊക്കെയോ ദുരൂഹതകളുണ്ട് അവന്റെ ചുറ്റും ആ സമയാവുമ്പോ എല്ലാം വിളിച്ചത് വരും ഇത്തിരി പോന്നൊരു കൊച്ചിനെയാ നമ്മള് മൂട് മരിച്ച ജാനകി അത് എങ്ങനെ സഹിക്കും എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ കുഞ്ഞുണ്ടാവാതിരിക്കുന്നത് ജാനയ്ക്ക് നല്ലത് കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോ അവൾക്ക് വേറെ കല്യാണം കഴിക്കാലോ കുഞ്ഞുണ്ടായ അത് ബാധ്യതയാ നല്ല ബന്ധം കിട്ടാൻ പ്രയാസമാ അത് ശരിയാ ആരും ഒന്നും അറിയാൻ പോകുന്നില്ല ഭദ്രേട്ട ഇനി അറിഞ്ഞ സത്യം കണ്ടുപിടിക്കാനും പോകുന്നില്ല ഇന്നത്തോടെ നമ്മളെ ബാധിച്ചിരുന്ന ഒരു വലിയ പ്രശ്നം അവസാനിച്ചു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ ആശുപത്രി പോവാന്ന് പോവാ ആദ്യ വാർത്തയൊന്നും വന്നോട്ടെ ബാലാമണി മരിച്ചു എന്ന് എന്നിട്ട് പോകാം സങ്കടം വരാൻ ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ഡോക്ടറാണോ ബാബി ഇവിടെ ആയുസ് തീരുമാനിക്കുന്നത് അതിനിവിടെ വേറെ ആളുകളില്ലേ ബാലമണിക്കൊന്നും സംഭവിക്കില്ല വോ വാപ്പസ് അയക ജരൂരായക അവൾ എന്റെ കൂട്ടുകാരിയല്ലേ പ്രാർത്ഥിക്കണം മൂക്ക് വേണ്ടിട്ട് ദ്വാരകയാണ് എന്റെ സ്ഥലം ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ജീവിച്ചിരുന്ന സ്ഥലം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ കേൾക്കും ഗുരുവായൂർക്ക് പോവാൻ ഇറങ്ങിയതാ അപ്പോ ഒരു സന്യാസി വന്നു അദ്ദേഹം കൊടുത്ത പ്രസാദം കഴിച്ചപ്പോഴും എന്റെ മൂക്ക് വന്നത് സന്യാസി ഒന്നുമായിരുന്നില്ല ചേച്ചി കുട്ടികളൊക്കെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുവന്ന കൂട്ടരില്ലേ അവരിൽ പെട്ട ആരെങ്കിലും ആയിരിക്കും ബാബി പേടിക്കണ്ട കുശ്നേ ഹോക ബാലാമണി മേര ഇഷ്ക് ഹേ മേര ദിൽ ഹേ മേര പ്യാർ ഹേ ബാലാമണി കണ്ണു തുറക്കും ഇത് ബാലാമണിയുടെ അടുത്ത് വെക്കണം എന്റെ സമ്മാനമാണ് മരുന്നിനേക്കാൾ ഗുണം ചെയ്യും ചിലപ്പോ മഞ്ചാടി ഞാനിത് ദ്വാരകയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതാണ്
ഇതൊക്കെ കുട്ടിയുടെ കൊടുക്കാവോ അത് ഈ അവസ്ഥയിൽ എടുത്തു മാറ്റ് കുഞ്ഞിന്റെ ബോഡി റിയാക്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങി ഇനി പേടിക്കാനില്ല ഇതൊരു മിറാക്കിളാണെന്നേ പറയാൻ പറ്റൂ ഒരു ഹോപ്പും ഇല്ലായിരുന്ന കുട്ടിയാണ് തിരിച്ചു കിട്ടിയത് ഭഗവാൻ കാത്തു എന്റെ കൃഷ്ണ ഒരു വൈരപ്പ നീ തന്നെ തോണ എന്താ ഇത്ര വലിയ ആലോചന ഓഫീസിലെ കാര്യങ്ങളാണോ മനസ്സിനൊരു സ്വസ്ഥത കിട്ടുന്നില്ല ഒന്നിനും ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ കിട്ടാത്ത അവസ്ഥ കോൺസെൻട്രേഷൻ കിട്ടാത്ത അവസ്ഥയിലേക്കൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ എത്തിയോ നീ എന്താ അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് ഒന്നുമില്ല മനസ്സിന്റെ ഇളക്കങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള പ്രായവും ബുദ്ധിയൊക്കെ എനിക്കുമായിട്ടുണ്ടെന്ന് ഏട്ടനറിയാലോ കുറച്ചു ദിവസമായി ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു പറയണം പറയണം എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കായിരുന്നു നീ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ കാര്യങ്ങളില്ല അവളെ എനിക്ക് സഹായിക്കണമെന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ സ്വത്തില്ലേ അവരുടെ കാര്യം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഭർത്താവ് മരിച്ചു വീടില്ല നോക്കാനാണെങ്കിൽ ആരുമില്ല ആകെ കൂടി ഉള്ളത് സംസാരശേഷി പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു പെൺകുട്ടി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ നമുക്കായിരുന്നെങ്കിലോ ഈ ഈ അവസ്ഥ അങ്ങനെയുള്ളവരെയൊക്കെ സഹായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ പണവും കെട്ടിപ്പിടിച്ചോണ്ടിരുന്നിട്ട് എന്താണ് കാര്യം അതിന് സഹായിക്കേണ്ടെന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞോ ഏട്ടന്റെ നല്ല മനസ്സിനെ ഈ അനിയത്തി എന്നും അംഗീകരിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ അതിലപ്പുറത്തേക്ക് മനസ്സ് പോകുന്നുണ്ടോന്ന് തോന്നുമ്പോഴാ ഒരു വിഷമം ആരുടെയും ഒരവതാരിയും സ്വീകരിക്കുന്നവളല്ല ജാനകി ആത്മാഭിമാനമുള്ളവൾ സത്യസന്ധ താൻ കാരണം ആരും ബുദ്ധിമുട്ടരുതെന്നൊരു ചിന്തയുള്ളവളയ്യേ എന്റെ ജാനകി എനിക്ക് വേണ്ട തിരുത്താൻ നോക്കണ്ട എനിക്ക് മനസ്സിലാവും ഏട്ടന്റെ മനസ്സ് ആരുടെ അവതാരം സ്വീകരിക്കുന്നവളല്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ആരുടെയും സംരക്ഷണവും അവരിപ്പോ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല താനും മകളും മാത്രം മതിയെന്ന് വിചാരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാ അവര് ഏട്ടം വേണ്ടത് മനക്കോട്ട കെട്ടുന്നൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും അതീ നൊഴിഞ്ഞു മാറി നിൽക്കുന്നതാണ് തൽക്കാലം ഏട്ടന് നല്ലത് നടക്കാത്ത കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ഓരോന്ന് മനസ്സിലാലോചിച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് വെറുതെ എന്നെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കണ്ട ഈ ജന്മത്തിൽ ചില നിയോഗങ്ങളുണ്ട് അത് ചെയ്തു തീർക്കുകയല്ലാതെ നമുക്ക് മുന്നിൽ വേറെ വഴികളില്ല ശ്രീരാമന്റെ കഥ കുട്ടി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അമ്മ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നത് എന്തിനാന്ന് അറിയാം മോൾക്ക് രാജവംശത്തിൽ പിറന്നവർ പോലും അനുഭവിച്ച ജീവിത പരീക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അയോധ്യയിലെ സൂര്യവംശത്തിലെ രാജാവായിരുന്ന ദശരഥന്റെ പുത്രനായിരുന്നു ശ്രീരാമൻ എന്നിട്ടും എന്തൊക്കെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു ദശരഥന് താൻ കൊടുത്ത ശബ്ദം മുൻനിർത്തി ഭരതനെ രാജാവാക്കേണ്ടി വന്നു പതിനാല് വർഷകാലത്തേക്ക് ശ്രീരാമനെ വനവാസത്തിന് അയക്കേണ്ടിയും വന്നു ദശരഥന്റെ ആജ്ഞ ശ്രീരാമൻ അനുസരിക്കേണ്ടി വന്നു 
അവതാര പുരുഷനായ ശ്രീരാമന് പോലും അതിനെ ലംഘിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയ കുട്ടിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അതായത് ജന്മനിയോഗങ്ങളെ മറികടക്കാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല ലോകക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടി അവതരിച്ച ശ്രീരാമന് പോലും പരീക്ഷണങ്ങളെ നേരിടേണ്ടി വന്നു അതുപോലെ വനവാസം എന്നത് സീതയുടെയും ലക്ഷ്മണന്റെയും കൂടി ജീവിത നിയോഗങ്ങളായിരുന്നു അതുപോലെ മനസ്സാവാച കർമ്മണ ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്ത സീതയെ ഉപേക്ഷിക്കണമെന്നതും ശ്രീരാമന് ചെയ്തേ പറ്റൂ പതിവൃതയായ സീതയ്ക്ക് ഭർത്താവിനാൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട് കളങ്കിത എന്ന് ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ മുദ്രകുത്തപ്പെട്ട് അപമാന ഭാരവും ചുമന്ന് ജീവിക്കേണ്ടി വന്നു ഭൂമിപുത്രിയെങ്കിലും സീതയുടെ പോലും ജീവിതവിധി അതായിരുന്നു 